हईदराबाद विविध आस्पत्र करोना संरक्षण के पर्यवेक्षा के आरोग्य बृंद प्रस्तम शंशाबाद एयरपोर्ट अर्मल स्क्रीन सेंटर परशी विदेशा वे प्रयाणीक विषय में जाग्रत आरा बृंदम प्रस्तम एयरपोर्ट अथारी तो सवेश प्रतिनिधि अशोक अंदर अशोक केन्द्र नीचे वृंदम प्रधान एयरपोर्ट थर्मल स्क्रीन सिस्टम अभिप्रया व्यक्त रईट मार्न नीचे केन्द्र आरोग्य बृंद मत सिटी में उ हास्पल्स में मेन मेन हास्पल्स में सदर्शन जरिए दाने तरह एयरपोर्ट की रावे मुख्य एयरपोर्ट की एयरपोर्ट थर्मल सेंटर ने एर्पट्ठे एर्म थर्मल सेंटर की संबंधी गत मूड रोज मानरी पैस्थि कीडियो काफरे प्रति सिबंदी को यह विधा बैठ नीचे वे पर्सन विधा वालों मसल को वालों उ दाने पैन पूर्ति वाल अवगाहन कल पैस्थ मन को प्रत्येक अटे गत रूम रोजल करोना के संबंधी बैठक की रात नेपथ्य बैठक के केसलू नमोद नेपथ्य में वाला को मंद कक्षण को मैंने उद्देश्य तो बैठक की वार्ता रव के बृंदन इकड़क राव जरिए सो एयरपोर्ट मेन अंतर्जा अन्नी एयरपोर्ट देश में अन्नी एयरपोर्ट इला पैसा कहते मुख्य हईदराबाद अंटेडो एक्ो इकड़क वस्तर का बट्टी सो प्रत्येक इक धर्मल स्क्रीन सेंटर ने रोड नीचे एर्पड़ी इंकोक एक्सट्रा सेंटर ने मन को इकड़कोचना प्रति हांगा नीचे वा फ्लैट का अलग चाइना नीचे वा फ्लैट अलग विविध कंट्री व्लैट अंदर मरी धर्मल स्क्रीन तरह की पंस्ट पैस्थ मन को मुख्य कंट्री की अलव पैस्थ मन कला लक्षण कल्ली वाली चर्चा दाने पैन अलग ट्रीटमेंट विषय में जाग्रत दाने पैन लोकल पर्सन अच्छे अंत इक हईदराबाद की संबंधी पर्सन वाले विधा ट्रीट दाने पैन पूर्ति एयरपोर्ट की संबंधी सिबंदी तो माटा पैस्थ मन को मुख्य एयरपोर्ट अंटे कस्टम्स अलगे सेक्यूरी परंग लगेज क्यारियर की संबंधी का प्रतिम प्रति माला पैस्थ मन को अंदर से इक वैदा प्रॉब्लम वस्ते रेडी उड़ा वन जीरो वाहन इकट्ठे एर्पट्ठे जो इंका गंटपा धर्मल की संबंधी स्क्रीन सेंटर द्र बृंदम उड़े अवकाश कलगर तो कूड़ना बृंदम मत चीना नीचे का वेरे कंट्री वो प्रयाणीक विषय में जाग्रत मुख्य एयरपोर्ट अथारी विधम जाग्रत वालू मस्क धर विषय में कावच्छ वाल लगेज बैठक एला जाग्रत दाने पैन मत पूर्ति अवगाहन कल लक्षण इकड्ची वाली वे शिफ्ट दाने पैन टेक्निकल टेक्निक सपोर्ट अंदे विधा पैस्थ क्रीन कमी कंप्लीट तरह अंत मूड रोज वील तो वीडियो काफरे पैस्थ बट स्पेषल इकड़क राव जरिए इकड्ची मल्ल गांधी हास्पल्ल में अपरेट ऐसोलेषन अधिकारिकार इपड़क चीना भारत अड़पेत वारी वैद्य परीक्ष मुझे थर्मल स्का तरह ज्वर जल दग्गू वारी ईसोलेटेड वार्ड की तरली प्रत्येक वार्ड वारी वैद्य साय अ वारी अन्नी रख टेस्ट तरवा करोना वैर सोक लेदान निर्धारितुक तरवाते डिश्चारज अच्छे चाइना नीचे वस्तु ये वस्तु परशी भारत दूड़दान वैद्य चुप्त अड्डी वस्तु मन द्वारा का दिगमत वैर सोक प्रमादन भारत की अत्यधिक एलक्ट्राक्स दिगमत जो वाट तो चाइना सिल बू नूडल भारी दिगमत होता है एलक्ट्राक्स कंटे बटल नूडल चपल मिगमत द्वारा करोना वैर संक्रमे प्रमादी दी तो चाइना नीचे वे प्रती दिगमति क्षुण्ण स्का चेयर वैद्याधिक मोव चाइना भारत विद्यार्थुन स्वदेशा की तस्कोचे के विदेशांग शाख एर्पटी करोना वैर पुटकोचना वुहां दिन चुटपा प्राता मंदिर भारत विद्यार्थु चुनाव वीरों इपे चाल मंदिर सलव कोसम भारत की तिगे 
ఇంకా రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల మంది విద్యార్థులు వుహాన్లోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది వీరిని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు చైనా అధికారులతో భారత విదేశాంగ శాఖ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది ఇక భారత్లో ప్రతి నగరంలో కూడా కరోనా వైరస్ కోసం ఐసోలేటెడ్ వార్డులను కేటాయిస్తున్నారు వైరస్ సోకిన వారికి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వైద్య సాయం అందించాలని ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి వైరస్ దేశంలో వ్యాపించకుండా అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతున్నారు ఇటు హైదరాబాద్ లో కూడా అధికారులు చాలా అప్రమత్తమయ్యారు గాంధీ ఆసుపత్రితో పాటుగా ఎర్రగడ్డలోని ఛాతి ఆసుపత్రి నల్లకుంటలోని ఫీవర్ హాస్పిటల్లో కూడా ప్రత్యేక వార్డులను ఇందుకోసం కేటాయించారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పట్నాలోనూ కరోనా వైరస్ అనుమానితులు ఆసుపత్రుల్లో చేరిన విషయం తెలిసిందే సోమవారం వరకు చైనా నుంచి ముప్పై మూడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు మంది ప్రయాణికులు భారత్కి రాగా వీరందరికీ విమానాశ్రయాల్లోనే స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు అయితే కరోనా వైరస్ పై ప్రజలెవరూ భయాందోళనలు చెందాల్సిన అవసరం లేదని సూచించారు ఫీవర్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శంకర్ కరోనా వ్యాధిని ఎదుర్కొనేందుకు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ సోకినట్టు అనుమానం కలిగితే వెంటనే డాక్టర్స్ ని సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు ఎవరికైనా పేషెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మన చైనా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా త్రౌట్ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా కూడా భయాందోళన గురిగాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎక్స్పెక్ట్ టీము ఒపీనియన్ మన ఎయిర్పోర్ట్లో మేడం అనురాధ గారు కూడా అన్ని విషయాలు చెప్పారు అక్కడ కూడా మనం స్క్రీనింగ్ అంతా చేస్తున్నాము ఒక అంబులెన్స్ కూడా అక్కడ రెడీగా ఉంటుంది అక్కడ ఎవరైనా పేషెంట్స్ సిక్ అయినా ఇమ్మీడియట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది మనకు ఫీవర్ హాస్పిటల్కు గాంధీకి తప్పకుండా అరేంజ్మెంట్ కూడా చేశాము స్క్రీనింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేశాము అన్ని ఫ్లైట్స్ కూడా చేయడానికి వచ్చే ఫ్లైట్స్ అన్నీ కాకుండా వేరే కంట్రీస్ వచ్చే ఫ్లైట్స్ కూడా మనం బుకింగ్ చేస్తున్నాము హాంకాంగ్ కానీ సింగపూర్ కానీ వియత్నాం కానీ మలేషియా ఇలాంటి కొన్ని సింగ ఫ్లైట్లు కూడా స్క్రీనింగ్ చేయడానికి కూడా డిసైడ్ చేశారు ఏదేమైనప్పటికీ ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా చైనా నుంచి ఆ కంట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సొంతంగా వాలంటరీగా కూడా ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళని మేము కౌన్సిలింగ్ చేసి ఐసోలేషన్ వాళ్ళ పెడతాము ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే మరి మీడియా ముఖ్యంగా మరొక్కసారి చెప్తున్నాను ప్యానిక్ కావద్దు సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రమే మేము స్వాబ్ పంపిస్తాము ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ లేకుంటే వాళ్ళను ఐసోలేషన్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మాకు టెస్ట్ కావాలని డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రకారంగా పేషెంట్స్ మనకు వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గు జ్వరము తర్వాత ఆయాసము రన్నింగ్ నోస్ ఉంటే మాత్రమే స్వాబ్ తీసి మనము పూనా పంపిస్తాము ఒకవేళ మిగతా ఏమైనా టెస్టులు కానీ అవి కానీ ఫీవర్ హాస్పిటల్లో మనం చేస్తాము ప్రస్తుతం ఉన్న ముగ్గురు పేషెంట్స్ పాత పేషెంట్ నలుగురు కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నారు భయాందోళనకు గురికాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేసింది ఏదైనా కూడా ఈ ముందు ఎన్ని కేసులు వచ్చినా కూడా ప్రిపేర్ కావడానికి మళ్ళీ గాంధీ హాస్పిటల్లో ముప్పై నలభై బెడ్లు మరి ఫీవర్ హాస్పిటల్లో నలభై ఇక్కడ చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఇరవై బెడ్లు మొత్తం వంద బెడ్లతో ఐసోలేషన్ వాటి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కిట్స్ కానీ తర్వాత పిఈపి కిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏదైనా మీడియా ద్వారా మరొకసారి చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కావద్దు విదేశాల నుంచి ఈ వైరస్ భారత్ లోకి ప్రవేశించకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు రీజనల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అనురాధ అన్ని ఎయిర్పోర్టుల్లోనూ స్క్రీనింగ్ జరుపుతున్నామన్నారు వ్యాధి లక్షణాలున్నా వైద్య పరీక్షల తర్వాతే నిర్ధారణ జరుపుతున్నామన్నారు ప్రస్తుతం పూణేలో ఈ వ్యాధిని గుర్తించే టెక్నాలజీ ఉందని తెలిపారు Uh, all the airports, uh, including Hyderabad, Kakunda, Inka Aru airports, Delhi, Bombay and Calcutta, we start the 18th day. We start the flights from China, and we start the international flights from China. We also start the flights from Hyderabad, and we also start the flights from Hyderabad to Hong Kong. Uh, someone asked me, why did you not go to Singapore? So, in the first airports, there is an exit screening in the first airports in Hong Kong. బహుశా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చైనా నుంచి హాంకాంగ్కి దర్ ఈస్ ఎ ట్రైన్ రూట్ ఈజ్ దేర్ మిగతా వాటన్నిటికి ఫ్లైట్ రూట్ ఓన్లీ చైనా టు హాంకాంగ్ దర్ ఈస్ ఎ ట్రైన్ రూట్ ఈజ్ దేర్ సో మనం ఫ్లైట్స్ ఒకటి స్క్రీన్ చేస్తే సరిపోదు కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ హాంకాంగ్ని కూడా తీసుకోవడానికి మనం తీసుకున్నాము సో వీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్రెడీ ద స్క్రీనింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ హైదరాబాదే కాకుండా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ బెంగళూర్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ చెన్నై అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ కొచ్చిన్ కరోనా వైరస్ అని అంటే ఇక్కడ వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యారు అంటే ఇట్స్ అ సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ప్లీజ్ ఇట్స్ అ సస్పెక్టెడ్ 
అంటే అలాంటి ఆ వ్యాధికి ఉండే లక్షణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళని అడ్మిట్ చేశారు అడ్మిట్ చేసినంత మాత్రాన ప్రతి ఒక్క కేసు కరోనా వైరస్ ఉంది అని కాదు అంటే లెన్లెస్ మనకి కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ అ కన్ఫర్మ్డ్ కేస్ కరోనా వైరస్ సోకిన వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు చెస్ట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ మహబూబ్ ఖాన్ ఆ వ్యాధి సోకిన వారు తుమ్మినా దగ్గినా మాట్లాడినా పక్క వారికి గాలి ద్వారా సోకుతుందన్నారు వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే గంటల్లోనే ప్రాణాంతకంగా మారుతుందన్నారు అయితే చెస్ట్ ఆసుపత్రిలో పది పడకలతో ఐసోలేటెడ్ వార్డులు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ఈ వైరస్ ఇలా ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళని స్క్రీన్ చేసి తీసుకొచ్చి ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ అని ఉంటాయి ఆ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అయితే వీటికి దురదృష్టవశాత్తు ఒక స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ లేదు అంటే ఈ వైరస్ బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి అంటే సరిగ్గా ఐసోలేషన్ చేయక మామూలు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వక అలానే ఉంటే ఈ వేరే ఆర్గాన్స్ అంటే వేరే పార్ట్స్కి సోకటానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ గాల్లో ఎవరైనా ఇలా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు తుమ్మిన తగ్గిన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఆ గాల్లో ఉంటాయి ఆ గాల్లో ఆ ప్రదేశానికి ఎవరైనా మనిషి వస్తే అవి మళ్ళీ వాళ్ళలో ఎంటర్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ వైరస్ ఎంత సీరియస్గా ఉంటుంది అంటే బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వైరస్ దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది గంట గంటకి రోజు రోజుకి అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ నంబరు ఎట్లయితే పెరుగుతుందో దాని తగ్గట్టుగానే సివియారిటీ ఉంటుంది ఈ డిసీజ్ సివియారిటీ అందుకని తొందరగా గుర్తించాలి తొందరగా గుర్తించి వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి చేస్తే తప్పనిసరిగా నివారించవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం మన పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మేము కూడా ఐసోలేషన్ వార్డ్ చూడటానికి చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఈ ఈ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే తీసుకొచ్చి ఐసోలేషన్ చేసి వాళ్ళకి శాంపిల్స్ తీసి పరీక్షిస్తాము ఇంతవరకైతే మన రాష్ట్రంలో కానీ మన భారతదేశంలో కానీ ఎక్కువ ఒక పాజిటివ్ ఒకటి రాలేదు నాలుగైదు కేసులు అడ్మిట్ చేశారు వాటి శాంపిల్స్ పంపించాము దాన్ని నెగిటివ్ వచ్చింది ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి కానీ భయపడాల్సిన పని లేదు